இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு கேஸ் பார்க்கலாம் ஸோ என்னென்னு சொல்லிட்டு நான் முதல் ரீட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்பேன் ஓகே ஸோ என்னென்ட்டு பார்க்குறோம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரிமினல் ஒரிஜினல் பெட்டிஷன் ஃபைல்டு ப்ரேயிங் தேட் இந்த த சர்கம்ஸ்டான்சஸ் ஸ்டேட்டட் தேர் அண்ட் அண்ட் இந்த பெட்டிஷன் ஃபைல்டு தேர் வித் த ஹைகோர்ட் மே பி ப்ளீஸ் டு கால் ஆன் ஃபார் த ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபார் டெண்டிங் டு த சார்ஜ் ஷீட் ஸோ அண்ட் ஸோ பெண்டிங் பிஃபோர் தி ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் ஸோ அண்ட் ஸோ ஆன் ஃபைல் அண்ட் ப்ரேயர் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரிமினல் ஒரிஜினல் பிட்டிஷன்னா சிஆர்எல் எம்பி எம்டி அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருப்பாங்க சரிங்களா டு டிஸ்பென்ஸ் வித் த பர்சனல் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த பெட்டிஷனர் பெண்டிங் ட்ரையல் இன் சார்ஜ் ஷீட் இன் சிசி ஸோ அண்ட் ஸோ பெண்டிங் பிஃபோர் த ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பர்சனல் அப்பியரன்ஸை டிஸ்பென்ஸ் பண்ண சொல்லி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அக்யூஸ்ட் நீங்கள் தான் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையா வேலைகள் இருக்கலாம் நீங்கள் வயசானவராக இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப தூரத்தில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு லேடியாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு வர்றது கஷ்டம் ஒவ்வொரு வாய்தாக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே ஹைகோர்ட்டில் ஒரு ஆர்டர் வாங்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கேஸ் வந்து நான் வந்து ஒவ்வொரு வாய்தாக்கு நான் போக வேண்டாம் என்னோடய வக்கீல் வச்சு நான் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா பர்சனல் டிஸ்பென்ஸ் த பர்சனல் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த பர்சன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ரேயர் போட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ அதுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா கேஸ் முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் போகவே தேவையில்ல உங்கள் வக்கீலை வச்சே நீங்கள் எல்லாத்தையுமே மூவ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் சரிங்களா அதுக்கு தான் அதில் இது வாங்கியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டு டிஸ்பென்ஸ் வித் த பர்சனல் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த பெட்டிஷனர் சரிங்களா அடுத்தது ஆர்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்டீரியர் ஆர்டர் கிரிமினல் ஒரிஜினல் பெட்டிஷன் கம்மிங் அப் ஃபார் ஆர்டர்ஸ் ஆன் திஸ் டே அப்பான் பர்சீவிங் த பெட்டிஷனர் ஃபைல்டு இன் சப்போர்ட் ஆஃப் அப்பான் ஹியரிங் த ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த அட்வொகேட் த பெட்டிஷனர் அண்ட் த பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் த கோர்ட் மேட் த ஃபாலோயிங் ஆர்டர் த பெட்டிஷன் இஸ் ஃபைல்டு அண்டர் செக்ஷன் ஃபோர் எயிட்டி டூ ஆஃப் சிஆர்பிசி சீக்கிங் ஃபார் குவாஷ்மெண்ட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் அகேன்ஸ்ட் தி அகேன்ஸ்ட் தி ஸோ அண்ட் ஸோ பர்சன் இன் ஸோ அண்ட் ஸோ கோர்ட் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா It is submitted that the learned counsel for the petitioner that the first petitioner who is practicing in the Supreme Court. Actually, in the Supreme Court, there is an advocate who has a case in the Supreme Court. It has been a criminal complaint in the Supreme Court. What do you want to do in this section? 143, 341, 188, IPC. Then, there is a case in the Supreme Court. அவர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகும்போது யாரோ கஸ்டடியல் டெத் தெரிஞ்ச பர்சன் நோ அபவுட் தி கஸ்டடியல் டெத் ஆஃப் அ நோன் பர்சன் அண்ட் டிமாண்ட் த ரெஸ்பாண்ட் போலீஸ் டு ரெஜிஸ்டர் கேஸ் அவங்களுக்கு அவருக்கு அந்த அட்வொகேட்டுக்கு தெரிஞ்ச யாரோ கஸ்டடியல் டெத் ஆனால் ஒரு எஃப்ஐஆரோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் பேசியிருப்பார் போல் அதுக்கு அவர் மேலே ஒரு எஃப்ஐஆர் அவர் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அட்வொகேட் போல் இருக்கு அப்போ அவரால் சுப்ரீம் கோர்ட் எங்கே இருக்குது டெல்லியில் இருக்குது அங்கேருந்து இந்த கேஸ்க்காக கீழே வந்துட்டு வந்துட்டு போக முடியுமா முடியாது ஏற்கனவே அவர் ஏகப்பட்ட கேஸ் அங்கே பார்த்துட்ருப்பார் அதனால் அவர் வந்து ஒவ்வொரு வாய்தாக்கும் அட்டன் பண்ண வேணாம் அவர் வக்கீல் வச்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒன்று கேட்டிருக்காரு அதுக்கு மேலே அந்த எஃப்ஐஆர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியும் கேட்டிருக்காரு அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா லேர்னட் கவர்மெண்ட் அட்வொகேட் ஹஸ் டேக்கன் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைவேட் நோட்டீஸும் இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அடுத்த வயதால் என்னென்னு டிசைட் பண்ணுவாங்க பெட்டிஷன் ரெக்வஸ்டட் டைம் டு ஃபைல் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் காப்பீஸ் அண்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் தி பெட்டிஷனர் ஃபார் த ட்ரையல் இஸ் டிஸ்பென்சபிள் ஸோ இதில் என்ன ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒவ்வொரு வாய்தாக்க அவர் வேறு வேணான்னு சொல்லிவிட்டு ஒரே வாய்தாலேயே ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு மேலே எஃப்ஐஆர் குவாஷ் பண்ண க்ளோஸ் பண்ணலாமா என்னங்கிறத அடுத்து வர வாய்தால் டிசைட் பண்ணி என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ அட்வொகேட்ஸ் மேலேயும் கேஸ் இருக்கும் சரிங்களா எல்லோரும் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தானே லாக்கு முன்னால் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் தப்பே பண்ணலனாலும் சரி தப்பு செஞ்சுருந்தாலும் சரி சின்ன தப்பாக செஞ்சுருந்தாலும் சரி எஃப்ஐஆர் போட தான் செய்வாங்க அதை நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் இது ரொம்ப நார்மல் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் இப்போ இருக்கிற சொசைட்டியில் என் மேலே ஒரு எஃப்ஐஆர் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சூசைட் பண்ணிக்கிறதோ இல்லைனா அது வேறு ஏதாவது லைஃபே ஸ்பாயில் ஆகிடுச்சு கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு தரமாட்டேன் பையன் தரமாட்டே
ரெக்லெஸ்ஸாக தான் போடுறாங்கிறது தான் இருக்குது நிறைய எஃப்ஐஆர்ஸ் அதை ஒன்றும் அவங்க ப்ராப்பராக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி போடுறதில்ல ஸோ ஹைகோர்ட் இருக்குது உங்களுக்கு அதை க்ளோஸ் பண்ணணும்னு ஆர்டர் கொடுக்குறதுக்கோ இல்லை என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹைகோர்ட் இஸ் தேர் டு ப்ரொடெக்ட் யூ யூஸ் பண்ணுங்கள் ஹைகோர்ட்டை சரிங்களா மேலே இன்னொரு கேஸில் பார்ப்போம் 